Assalamu alaikum. My name is Ariba Gul. I read in fifth class. आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है डीलिंग सिस्टम या मार्शियात। वैसे तो बहुत से इकोनॉमिक्स ने अपनी ज़बान में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, लेकिन मशहूर इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो दौलत का इल्म है। और प्रोफेसर वाकर ने ये कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर स्टडी है कि हम क्या इन्वेस्ट करते हैं किस तरह खर्च करते हैं ईटीसी उसके बाद मैं आपको पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विसेज के बारे में बताऊंगी पब्लिक गुड्स वो तमाम चीजें या सहूलियत हैं जो गवर्नमेंट अपने सिटीजंस को फराम करती है बिना किसी फर्क के जैसे कि स्कूल्स पोस्ट ऑफिसेस पब्लिक पार्क्स ईटीसी अब मैं आपको पब्लिक सर्विसेज के बारे में बताऊंगी वो तमाम सहूलियत या चीजें जो गवर्नमेंट हमें फराम करती है उसमें काम करने वाले मुलाजिमिन की خدمات पब्लिक सर्विसेज कहलाती हैं जैसा कि आर्म फोर्स हेल्थ एजुकेशन ईटीसी अब मैं आपको टैक्स के बारे में बताऊंगी किसी भी आदमी की इनकम या बिजनेस में से जो पैसों की कटौती होती है जो कि गवर्नमेंट करती है उसे हम टैक्स कहते हैं टैक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स इनकम टैक्स सेल्स टैक्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी एंड सरचार्ज सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताऊंगी प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो हमारी जायदाद पर लगता है और ये 10% होता है इनकम टैक्स इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो हमारी तनख्वाह पे लगता है और ये 20% होता है सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स चीजों की فروخت पर लगता है और ये 17% होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टैक्स चीजों की فروخت पर या उनको खरीदने पर जो टैक्स लगता है उसे हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स कहते हैं और ये 20% होता है एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज एक्साइज ड्यूटी को हम एक्साइज टैक्स भी कहते हैं जो नशावर चीजों पर टैक्स लगता है उसको हम एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स कहते हैं और पाकिस्तान में ये डिफरेंट होता है सरचार्ज या सर टैक्स ये सरचार्ज का मतलब होता है कि जुर्माना अगर कोई चीज किसी दुकानदार को ₹7 का एक कट मारकर मिला है अगर वो हमें आगे ₹10 में देते हैं तो उस पर जो उसने ₹3 ज्यादा लगाए हैं उसे हम सरचार्ज कहेंगे उसके बाद मैं आपको पब्लिक लोन के बारे में बताऊंगी जो गवर्नमेंट होती है उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करे और जो गवर्नमेंट होती है वो फिर हमसे टैक्स लेती है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए और जब टैक्स से इन जरूरतों के लिए पैसे मुकम्मल नहीं होते तो गवर्नमेंट इस बात पर मजबूर हो जाती है कि वो बाहर के मुल्कों से लोन ले जिसे हम पब्लिक लोन कहते हैं अब मैं आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में बताऊंगी एक्सपोर्ट वो तमाम चीजें जो हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं वो एक्सपोर्ट्स कहलाती हैं जैसे कि कॉटन क्लॉथ कॉटन जार्न फ्रूट्स ईटीसी अब मैं आपको इंपोर्ट के बारे में बताऊंगी इंपोर्ट वो तमाम चीजें जो हम दूसरे मुल्कों से खरीदते हैं वो तमाम चीजें इंपोर्ट कहलाती हैं जैसे कि लोकोमोटिव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैवी मशीनरी मेडिसिंस ईटीसी अब मैं आपको मनी के बारे में बताऊंगी जो मनी है उसका वैसे तो मनी का मतलब है दौलत लेकिन इकोनॉमिक्स में मनी चीजों को एक्सचेंज करने में मदद देता है और जो सब के लिए एक्सेप्टेबल है प्रोफेसर वाकर के मुताबिक जो मनी है वो मनी वो है जो मनी करता है अब के दौर में हम पेपर मनी यूज करते हैं अगर हमें कोई चीज खरीदनी हो हम शॉपकीपर को मनी देते हैं और वो हमें मनी के बदले में वो चीज दे देता है जो हमें चाहिए होती है अब मैं आपको एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में बताऊंगी एवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब है मनी की तब्दीली पुराने वक्तों में लोग बार्टर सिस्टम से चीजों को एक्सचेंज किया करते थे अपनी जरूरतों को पूरा करते थे अब मैं आपको बताऊंगी कि बार्टर सिस्टम होता क्या है लोग जब लोग एक चीज को दूसरी चीज के एक्सचेंज करते थे इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं और जो बार्टर सिस्टम है वो बहुत मुश्किल था 
लोगों को इसके इसमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था अगर किसी ने सब्जी लेनी है और उसके पास गाय है तो गाय की ज़्यादा कीमत होगी और जो सब्ज़ी है उसकी थोड़ी कीमत होगी तो इससे उनको बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ा और फिर जो ब्रिलियंट लोग थे उस दौर के तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हम सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों का एक्सचेंज करेंगे जैसे कि पाम लीव्स एनिमल्स एनिमल स्किन फ्रूट्स ई उसके बाद फिर जब उनको इन चीज़ों में मुश्किल आई तो उन्होंने कहा कि हम अब धातों को पिघला के उनके ज़रिए चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे फिर इस काम में भी उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा जैसे कि सोने की कीमत ज़्यादा है चांदी और लोहे से उसके बाद फिर उन्होंने कॉइन्स बनाए धातों को पिघला कर उसके बाद अब हम पेपर मनी यूज़ कर रहे हैं तो सब को एवोल्यूशन ऑफ मनी कहते हैं अब मैं आपको करेंसीज ऑफ कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि करेंसी होता क्या है हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है और उसका अपना नाम होता है अगर हमें किसी दूसरे मुल्क से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ख़रीदनी है तो हमें जो हमारी करेंसी होगी हमें उसको उस करेंसी में चेंज करवाना पड़ता है अब मैं आप जैसे कि सऊदी अरब की करेंसी रियाल है तो अगर हमें सऊदी अरब से कुछ ख़रीदना है तो हमारी जो करेंसी है वो रुपी है उसको हम रियाल में चेंज करवाएंगे तभी हम वो चीज़ ख़रीद सकते हैं अब मैं आपको कंट्रीज़ के करेंसीज़ के नेम बताऊंगी जैसे कि यूरोपियन यूनियन की यूरो टर्की की लीरा सऊदी अरब की रियाल यूनाइटेड अरब एमरेट्स की यूनाइटेड अरब एमरेट्स की दरहम ई थैंक्स